In dieser Klasse haben wir vier Schüler mit äh, sonderpädagogischem Förderbedarf. In einigen äh, Unterrichtsstunden und Fächern ist eine Förderschullehrerin anwesend, zum Beispiel in Mathe, Deutsch und Englisch. Ähm, und zwei der Schüler haben auch eine eigene Assistentin, eine sogenannte äh, Schulbegleiterin, die immer bei ihnen ist und die ihnen hilft, den Schulalltag zu organisieren, ihre Sachen zu finden, den Raum zu finden und solche Sachen. Eigentlich, rein rechtlich, sind diese Schulbegleiterinnen auch nur für diese beiden Schülerinnen und Schüler zuständig, aber im richtigen Leben und in der Realität sind sie einfach ein Teil der Klasse und natürlich ein Teil des Teams. Sie sind für uns alle eine große Hilfe für die Lehrer und für die Schüler, für die ganze Klasse. Eine unserer Schülerinnen sitzt im Rollstuhl. Sie braucht einfach Hilfe im Umgang mit dem Rollstuhl und sonst lernt sie, wie die anderen, die ist wirklich sehr gut integriert, ist bei allen akzeptiert, hat viele Freunde. Die anderen ähm, drei Schüler lernen immer möglichst am gleichen Thema, but, äh, aber auf unterschiedlichen Niveaus. Ähm, das kann heißen, dass sie manchmal andere Arbeitsblätter bekommen, dass sie äh, extra Hilfe bekommen oder einfach auch mehr Zeit. Ähm, ein großes Prinzip unseres Unterrichts, besonders in Deutsch, ist, dass sie lernen zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Also Gruppenarbeit hat einen hohen Stellenwert, wo jeder seine verschiedenen Fähigkeiten einbringen kann. Da ist einer ist vielleicht gut im Texte schreiben, der andere ist besonders gut darin, Rollenspiele zu spielen und sie sollen sich einfach ergänzen und wir versuchen immer Aufgaben zu finden, wo viele verschiedene Fähigkeiten benötigt werden, sodass sie sich da ergänzen können. Im Jahr 2009 hat die Bundesrepublik Deutschland äh, die Konvention der UN zur Inklusion unterschrieben. Äh, seit zwei Jahren erst ist es in Niedersachsen so, dass die Eltern das Recht haben, ihre Kinder in jede Schule zu schicken, die sie möchten. Das heißt, seit zwei Jahren wird im ersten und im zweiten Schuljahr der Primarstufe und im fünften und sechsten Schuljahr schon un inklusiv unterrichtet. Äh, die Regelschullehrer arbeiten eng zusammen mit den Förderschullehrern, die für einige Stunden in der Woche in die Regelschule gehen, zu den Schülern, in die Klassen, um die Schüler zu unterstützen und um die äh, Regelschullehrer zu beraten. Der inklusive Unterricht versucht, die normale Vielfalt äh, des Lebens abzubilden, äh, wovon alle Schüler im gemeinsamen Miteinander profitieren.